Eh, nuestra Córdoba nos vamos en búsqueda de una cordobesa, pero que está del otro lado, en Australia. Estoy en contacto con Julieta Roldán. ¿Cómo te va, Julieta? Buen día, buen día. Buenas noches para vos. Buenas noches por estos lados. Sí, son las once y media de la noche. Buenos días para todos ustedes. Bueno, Julieta, el gusto de saludarte y te agradecemos que nos hayas atendido. Encontramos en vos eh, una voz cordobesa que nos pueda contar todo lo que está sucediendo y lo que están viviendo allá con los incendios, que desde aquí se ven tremendos, dolorosos. Sí. Me imagino lo que ha de ser vivido, ¿no? Bien de cerca. Sí, la verdad es que una de las situaciones más tristes que me ha tenido que tocar vivir en el país... Eh... Ha sido catastrófico y ahora, bueno, el país está empezando a reconstruirse, pero hay pérdidas que, 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 que no se pueden ¿Eh? Eh, reconstruir. La, la, la pérdida de fauna, flora, las ¿Eh? vidas. Si bien eh, hay incentivos eh, y el gobierno está trabajando para salir adelante, hay cosas que se han perdido para siempre y eso es lo más triste. Claro. Y de lo que estaba eh, viendo y leyendo, eh, bueno, ustedes más o menos un poco saben los números, más de eh, un billón de animales se han, han, han muerto, eh, hay muchísimas horas, eh, 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 árboles, eh, especies... Y, y no solo eso, sino las consecuencias eh, a nivel ecológico que, que ha generado y que va a generar. Obviamente claro. hay mucha contaminación en, en el agua. Eh, claro. En este momento están muriendo muchísimos peces y hay muchas especies animales que, se, eh, que necesitan el agua para vivir. Imagínate la contaminación con las cenizas. Claro. Y Pero, sí. si bien se está tratando de reconstruir, eh, va a ser muy difícil. Claro, lo que veíamos, eh, lo que veíamos sí. hace un rato que está afectando no solamente a las zonas que están incendiadas, sino a la vida cotidiana porque hay la contaminación de la atmósfera, se nota y se siente a tal punto que este, algo ha llegado a nuestro continente. Pero allí se les dificulta en lo cotidiano, ustedes lo sienten, hay problemas para respirar, tienen que tomar algún Los tipo de recaudos, de recaudos. Y nosotros, eh, bueno, en realidad los incendios comenzaron este año a principios de diciembre. Eh, los incendios eh, más grandes eh, se han visto en lo que es el principio de enero, pero donde yo vivo, que es Golcos, eh, en diciembre sí hubo días en los que se recomendaba no salir, eh, los niños no podían hacer actividades físicas fuera del colegio, y hubo muchas zonas cercanas a los grandes incendios que sí que la calidad de aire era muy mala, que se recomendaba a la gente quedarse en la casa, usar máscaras. Eh, la verdad es que sí ha afectado la vida cotidiana eh, en todo sentido. Y, y como vos decías, esto es algo que, que ha afectado no solo a Australia, sino se ha habido, visto a nivel global. Me contaba una prima que que se veía el cielo diferente allá en Argentina. Sí, sí. Las cenizas llegaron también a Nueva Zelanda. Eh, yo creo que es un llamado de atención para, para todos. Sí, sí. Eh, Julieta, eh, buen día. ¿Ya están totalmente controlados los incendios o todavía falta, todavía están trabajando con eso? Los incendios están controlados. Eh, por suerte han bajado las temperaturas y los vientos, que es lo que, lo, lo, que lo genera. Eh, por el momento no se pronostican altas temperaturas, uh -huh. por lo que en el momento están controlados. Eh, lo que sí se está trabajando ahora es, bueno, las consecuencias, pero claro. por el momento están controlados los ¿Hay, incendios. ¿Hay pronóstico de lluvia? Y Australia es tan grande que en algunos lugares sí, eh, ha llovido bastante. Nosotros donde vivimos se pronostica lluvias por to para toda la semana, no, no teníamos una... Buena lluvia desde Navidad y antes de Navidad, abril, había sido la última lluvia, por lo que la sequía ha sido general claro. en todo el país. Está bien. Claro. Bueno, Julieta, queríamos tener un panorama cordobés de, sí. de lo que está ocurriendo allí en, en Australia. ¿Hace mucho que estás allí? Hace cuatro años. Cuatro años. ¿Y estás trabajando sí. como modelo o estás este, dedicada a otra cosa? 
Hago de todo un poco. Ah, <risa> bueno. Por marketing y también tengo una agencia. Eh, trabajo acá en, en Australia se filman muchas películas. Sí. Así que a ver, hago trabajos de extra o de comerciales de televisión, algunas campañas de, de eh, modelaje también. De todo un poco. De todo un poco, ah, está muy bien. Bueno, bueno, te mandamos un beso muy grande y que obviamente ojalá que se recupere todo, eh, porque la verdad que da sí. mucha pena, muy mucha triste, pena, ver, muy pena. triste. Sí. Y que la pasen. Hay que, hay, sí. sí te hay que tomar a nivel global. Sí, sí. Eh, creo que el principal problema es el calentamiento global. Creo que todos a nivel global tenemos que tomar conciencia. Muchos piensan, uh, uno no puede hacer nada con lo que está pasando en Australia. Yo creo que todos tenemos muchísimas herramientas para, para mejorar esto, porque esto es consecuencia eh, y es algo que todos estamos generando. Obviamente que los gobiernos también tienen que, que adoptar políticas, pero todos podemos ayudar bueno. a que el cambio global sea algo del pasado. Es difícil, sí. pero todos tenemos un montón de herramientas. Ese es el mensaje que quiero dejar. Si bien he tenido muchas palabras de todos, de, de ánimos, hace falta acciones. Acciones. Y, y, bueno. Porque hay casos que se han revertido. Bueno. Porque si no, esto va a... Bueno, un beso grande, que la paz es lindo. Te mandamos un agradecimiento por tu atención y tu gentileza. Oh, un placer y bueno, déjame mandarle un beso enorme a la familia que hace mucho que no los veo. Ojalá este año. Bueno, ¿eh? bueno, un beso bueno. grande. Te esperamos por acá entonces este año. Chao. Ojalá. Un beso grande para todos. Chao, chao. Chao, hasta luego, hasta luego.